Donc, bienvenue pour ce talk euh, sur euh, du Power 365. Donc, comme à chaque début de session, on fait un petit pas. À... Je ne sais pas si je suis... Non, j'ai mis ma présentation avant, mais je vais d'abord faire le petit mot sur les sponsors. Donc, euh, c'est un événement communautaire, donc il se base sur ses sponsors. Euh, je suis spécialement intéressé parce que un des sponsors, c'est moi, c'est nous, on va dire, Stade for Decision, mais j'en reparlerai un petit peu après. Mais juste pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Emmanuel Jakovic, euh, je suis, euh, on va dire, un peu, beaucoup de choses en même temps. Je suis le fondateur de Stade for Decision, donc on est une société de conseil et formation sur tout ce qui est data science, euh, open source et Microsoft. Par ailleurs, moi, j'interviens beaucoup sur dans de, plutôt des très grands groupes pour euh, les aider dans leur stratégie data, euh, notamment leur stratégie data science, la mise en place de leur data lake, la mise en place de, de, voilà, de leur environnement d'intelligence artificielle. Par ailleurs, je suis alors, dans une autre communauté, qui n'est pas celle de Microsoft, mais qui, qui n'est pas complètement fermée à Microsoft, on, en, on pourra en reparler, qui est euh, la communauté notée PyData. Donc PyData, c'est euh, la communauté autour de Python pour la donnée. Hein. Et donc, je suis un des co-organisateurs du, du meet-up parisien euh, de PyData. Alors, on a 4000 membres, mais on n'a pas 4000 personnes à chaque fois, hein, comme, comme tous les meet-up. Mais, euh, mais c'est un, voilà, un, un meet-up qu'on organise à Paris. Hein. Et puis, de temps en temps, qu'on essaye de délocaliser, mais ce n'est pas évident. Et par ailleurs, je suis auteur de quelques ouvrages, euh, notamment deux, un sur... Python pour le data scientist, et l'autre euh, qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui a été écrit avant la révolution de l'année dernière, mais euh, c'est... Euh, et on va parler de tout ça. Donc, l'idée euh, de, ce, de cette présentation, c'est de vous parler de beaucoup de choses en même temps. Euh, on va essayer de, euh, voilà, de toucher pas mal de sujets. L'idée, déjà, c'est de mettre un petit peu de remettre un petit peu les, les idées en place sur tout ce qu'on met dans l'IA et la data science et finalement où on en est euh, par, rapport à, par rapport à ces questions-là euh, en entreprise. Donc, avec des questions sur les écosystèmes open source, les écosystèmes Microsoft et on, on fera un petit peu un, un parallèle en, avec, entre tout ça. Donc, un peu d'histoire, le futur, l'open source et Microsoft, c'est un peu tous les sujets que euh, on va on va aborder. Je finirai sur euh, un, si on a le temps, une petite euh, démonstration de ce que Microsoft essaye de faire pour pour les data scientists dans un outil que vous connaissez, qui est pas Power BI. L'année dernière, j'avais parlé de, de de la possibilité de faire du Python dans Power BI. Je reparlerai un petit peu de la possibilité possibilité de faire du Python dans Excel, même. mais euh, on en, j'en reparlerai tout à la fin. Donc, l'intelligence en, en entreprise, qu'est-ce que euh, tout le monde nous vend bah, En gros, c'est un truc comme ça, euh, c'est génial, euh, on en a partout, on en a installé à tous les niveaux. La réalité, alors, point d'interrogation, parce que c'est pas vrai, est -ce, est, il y a quand même de l'évolution, est-ce euh, que la réalité... Bon, c'est ce cher Bill, euh, bon, il était jeune, il était, il était beau euh, et, et il faisait déjà de l'Excel. Est-ce euh, que c'est ça Alors, il faut tempérer un petit peu ça, c'est plus ça, mais étonnamment, on n'est pas si loin de ça. On, a, on avance petit à petit, Microsoft propose beaucoup d'outils, hein, mais de là à les implémenter dans les grandes entreprises, on est, à, on est encore assez loin. Donc juste disait, l'idée, c'était quand même d'abord de mettre un petit peu au clair de quoi on parlait. Alors, il passe l'aspirateur. Au clair de quoi on parlait. Donc, la première chose, c'est alors la data science. Alors, la data science, c'est un grand mot. Hein. Euh, ça permet de faire euh, vendre du projet. Euh, souvent au bout du compte on vend de la data science et on fait de la BI mais ça c'est une parenthèse euh, donc la data science c'est ce qu'on appelle l'étude euh, scientifique des données pour obtenir des informations et prendre des décisions alors faut, si vous enlevez scientifique bah, vous pouvez vous dire qu'on fait tous de la data science ici a priori même ceux qui en font pas 
Alors, on a rajouté scientifique, hein, il faut bien dire que la data science, c'est euh, un, un concept marketing un petit peu, mais qui finalement a essayé de rassembler un certain nombre de thèmes. Elle se trouve euh, au croisement de pas mal de, de sujets hein, qui sont à la fois euh, du, de la statistique, on va dire, de l'informatique avec du dev, et puis euh, de la connaissance métier. Alors, vous avez tous, alors, où vous êtes, où vous avez tous croisé le, la perle de la data science, qui est le data scientist. Euh, notre cher data scientist, euh, qui est censé tout savoir faire, alors il est censé savoir faire tout ça. Bon, la réalité, c'est qu'il euh, fait ce qu'il peut, hein, en général. Euh, il, il, euh, il est un peu au milieu de tout ça, euh, et on se rend compte que, bah, il, faut, il faut jongler entre tout ça et en entreprise, bah, c'est quelque chose d'assez euh, difficile à, à mettre en place. Si, bon alors, je suis obligé de parler d'intelligence artificielle, hein, on serait revenu, hein, je pense, trois ans en arrière, je n'aurais pas le droit de vous parler d'intelligence artificielle. Personne n'osait parler d'intelligence artificielle il y a quatre, quatre ans, disons. Il y avait un côté, voilà, on ne peut pas dire ça, bon, il y a eu des révolutions depuis, hein, donc... L'intelligence artificielle, c'est, on peut voir un petit peu la, la même chose, c'est-à-dire que c'est un mélange d'un certain nombre de méthodes appliquées à des cas d'usage. Alors, vous, vous voyez souvent les, les cas d'usage, ce qui se cache derrière et ce qui intéresse le, la data science et, à, et la, les méthodologies, ce sont finalement des, des approches qui vont permettre de traiter les données. Donc ici, on a euh, voilà, une petite un petit florilège d'approches euh, qui, euh, qui sont euh, utilisées en intelligence artificielle. Je ne détaillerai pas euh, ça, mais on, on, va, on va pouvoir en reparler. Euh, donc la définition, hein, c'est euh, pour remplacer l'humain finalement, sans complètement le remplacer parce que ce n'est pas politiquement correct de le dire. Euh, donc juste une petite vision hein, euh, sur ce qui se passe depuis quelques, quelques temps. Ça, c'est juste une vision de, de trafic lié à ces différents termes. Donc là, on a trois termes qui sont centrales dans le, euh, la vie de la data science et de l'intelligence artificielle, qui sont le big data, la data science et l'intelligence artificielle. Donc là, on est sur un, une vision mondiale, donc entre, sur les 20 dernières années. Vous voyez bien que là, on a une baisse on a une, une intelligence artificielle qui existait dans les années 2000, qui était vue comme, euh, à ce moment-là, déjà une révolution. Puis après, on a eu ce qu'on appelle un hiver de l'intelligence artificielle. Donc l'hiver de l'intelligence artificielle, c'est toute cette période ici où on n'avait plus le droit d'en parler. Et puis depuis quelques temps, ben, on, a, on en reparle, et puis maintenant, on ne fait parler que de ça. Et donc, on a la data science. Le big data était en parallèle de tout ça, avec... Euh, Aujourd'hui, on parle moins de big data, en tout cas dans les entreprises de taille moyenne. Dans les grandes entreprises, le big data aujourd'hui est là. On peut pas... Il y a un côté où tout le monde dit, oui, le big data, c'est le passé, on ne fait plus de big data. Absolument pas. Les grands groupes, les, les, grandes, les grosses structures, ils ont du big data, ils en parlent un peu moins. Parce que c'est moins vendeur aujourd'hui de dire, je fais du big data. Ils disent, on fait du deep learning, on fait de l'intelligence artificielle, mais... Les stockages big data et les, les data lakes sont là. Ils fonctionnent plus ou moins bien, mais ils sont là. Euh, donc ça, c'est la vision mondiale. La vision française, on n'est pas très différent. Hein. C'est-à-dire qu'on s'excite beaucoup sur l'intelligence artificielle. Bon, en gros, ça fait un an qu'on euh, n'en on peut plus à, à propos de, euh, de l'intelligence artificielle. Donc si je reviens un petit peu en arrière, alors je vais... Bon, alors au début, il y avait la data, puis la data, elle a grossi, il a fallu la traiter. Je vais passer ce côté-là. Et on, on arrive un petit peu sur, finalement, un certain nombre de termes un peu barbares. Bon, alors, tout dépend de votre profil, hein, mais pour un certain nombre d'entre vous, ce sont des termes euh, qui paraissent très loin et qui, pourtant, que pourtant, vous allez croiser à la fois dans les outils Microsoft et euh, dans un certain nombre d'écosystèmes. Donc, dans ces termes, on a un peu tout mélangé. C'est-à-dire qu'on a des choses, pour bon, l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé, le big data, la data science. Et puis après, on a un certain nombre de solutions qui, euh, qui un petit peu, ont, ont changé la donne dans la data science, qui sont finalement ces, ces, trois, 
ces trois termes en haut, qui sont les seuls un petit peu techniques ici. Bon, alors Python, à peu près tout le monde connaît euh, le langage, euh, et Spark et Hadoop, c'est le traitement de données massives, notamment avec le Big Data. Et, euh, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir, en entreprise, faire de la, de la data science. Donc, rapidement sur le stockage des données, hein, on vient de là. Alors, vous connaissez, on parle à peu près dans toutes les salles de TL. Moi, mes clients, ils n'ont plus beaucoup de TL classiques. C'est-à-dire qu'ils euh, euh, essayent à tout prix de se débarrasser de leur data warehouse. En gros. Alors, on ne sait pas trop si c'est une bonne idée. Hein. Moi, je suis pas... Justement, les data warehouses ont leur force, mais beaucoup... L'idée, voilà. c'est de passer finalement de ce data warehouse, de, de ces data mart, à finalement ce, cette approche data lake en cloud ou on-premise euh, qui va permettre de, euh, de faire en sorte d'optimiser les traitements et justement d'implémenter hein, des traitements data science dans, sur les... Euh, sur les bases de production, sur, sur les serveurs. Donc, c'est vraiment cette idée de, de passer de, euh, de cette approche ETL à une approche euh, Data Lake qui va permettre de, euh, de faire ce, ce passage-là. Donc, si... Alors, c'était censé apparaître petit à petit, mais ce n'est pas grave. Si je pose aux écosystèmes data en entreprise aujourd'hui, euh, on est passé... Alors, je parle de ce qui est utilisé hein, par les data analystes, les data scientists, les, ce qu'on appelait les data miners, un jour c'était des statisticiens, bon, ils, ont, ils ont évolué petit à petit, et pas forcément des, euh, des, de la partie business, BI, mais voilà. si vous prenez dans la majorité des entreprises aujourd'hui, on, on a encore des bases de données relationnelles, alors c'est souvent du Oracle ou du, euh, du MSSQL, et des requêtages en SQL sur ces bases-là, ou alors dans des langages un petit peu barbares, euh, bon, à, la, à la SAS, ça c'est un logiciel de traitement de données, vous avez peut-être entendu parler de lui, hein. il était partout, hein. petit à petit il disparaît, pourquoi Parce qu'il coûte très très cher, d'abord c'est la première raison, et puis la deuxième raison c'est qu'il est moins sexy hein, qu'un euh, certain nombre d'autres outils, hein. donc ce SAS, bon, il est très accroché, hein, c'est un... Un, ils ont un, ça, c'est une société non cotée hein, qui génère euh, de l'ordre de 4 à 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, de, de revenus sur ses licences. Donc, ce n'est pas un petit acteur, mais il vit un petit peu tout seul dans son coin euh, en parlant finalement aux data plus qu'à à la partie BI. Donc, ça est toujours là, mais petit à petit, finalement, hein, on a un certain nombre de mouvements dans l'entreprise. C'est la création de Data Lake, c'est-à-dire ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire que les données vont être distribuées plutôt que de les mettre sur des bases de données relationnelles. Alors, souvent à bon escient, souvent parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a un service informatique qui a dit « Ok, maintenant c'est le Data Lake et euh, on ne veut plus payer de licence de ça, de ça, et on passe au Data Lake. » Ou, voilà, pour vraiment traiter des données massives, et là, ça devient intéressant, notamment dans, dans un certain nombre de secteurs, dans l'assurance, dans la banque, etc., où Finalement, on a, on a ce besoin-là. L'autre grand mouvement, finalement, c'est la migration vers le cloud. Où là, Microsoft a bien compris ce qu'il fallait faire avec Azure, sachant que le, le précurseur a été AWS, mais Azure a bien rattrapé son retard. Et euh, cette migration, bah, elle se fait en fonction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que suivant les domaines, on a des grosses migrations vers le cloud. On a certains clients... Euh, Type, euh, type Carrefour qui passe tout sur un cloud Google. Bon. Chacun, chacun son truc. Hein. Et puis, on a des entreprises type bancaire qui, eux, voilà, disent le cloud, c'est pas possible pour moi. Donc, qui ont des magnifiques data centers euh, en région et, euh, et qui se débattent pour essayer de les maintenir. Donc, on a ce deuxième passage dans l'évolution. Et puis, il ouais, y a l'arrivée de la data science, parce que le problème de la data science, ouais, elle pose des problèmes de quantité de calcul. Pourquoi Parce que faire un traitement, comme on peut avoir l'habitude de le faire en BI, on va dire que ça peut être lourd, ça peut être un traitement difficile, on va, on va faire des jointures complexes qui vont prendre beaucoup de mémoire, mais à partir du moment où vous arrivez sur le monde 
le côté data science, ben, vous allez implémenter des algorithmes. Et ces algorithmes, finalement, ils vont demander beaucoup de mémoire pour, euh, pour fonctionner. Donc, il va falloir faire évoluer les infrastructures, d'où l'intérêt du cloud dans ce cas-là, parce que cette, cette évolution fait qu'une entreprise à une date T ne peut pas évaluer ce qu'elle va de ce dont elle va avoir besoin dans six mois, dans un an, dans deux ans, etc. Alors, il y en a qui tentent, hein. il y en a qui tentent et qui, qui arrivent en, en disant on va faire un plan où on va rajouter sur notre data lake 70 machines l'année prochaine. Euh, ça fait rêver tout le monde et puis en même temps, ils disent bon, comme on a rajouté 70 machines, on va rajouter 700 utilisateurs. Et bon, ça pose, un, ça pose derrière de toute façon des problèmes, donc c'est euh, la... La, la souplesse du, du cloud est quand même très, euh, très intéressante de ce côté-là. Et puis, le dernier, la dernière étape, c'est le, le, le développement de l'IA. Alors, l'IA générative, on va en reparler, mais l'IA tout court, c'est-à-dire, c'est des modèles. La différence avec la data science classique, la data science classique, c'était des modèles pour traiter des données. En entreprise, on a toujours traité des données structurées, comme dans vos bases de données. Et on a essayé de mettre des modèles dessus, c'est-à-dire automatiser, faire du ciblage, faire du pricing, faire tout ça. D'un coup, avec l'apparition de l'IA, le développement de l'IA, on se retrouve dans une situation où on doit traiter des images, on doit traiter du texte. Et il faut les stocker, ces images, ce texte. J'étais encore, il n'y a pas très longtemps, chez un client, euh, je ne le citerai pas, mais qui était une banque. Et donc, eux, d'un coup, ils se sont dit, bah, il faut que on traite des images et ils ont un data lake magnifique et tout ça, sauf qu'ils n'ont jamais anticipé le fait qu'un jour, il allait falloir stocker des images sur ce data lake et en plus, d'autant moins les traiter. Donc, ils doivent revoir toute leur infrastructure pour un cas d'usage et bon, c'est une catastrophe, donc ils vont sûrement le passer en cloud, mais encore une fois, si vous n'avez pas euh, prévu ça, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Pour faire un petit focus sur notre intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, ça fait 20 ans qu'elle évolue, qu'on en parle, en gros. Ça fait 20 ans que euh, ça avance, tout le monde est fasciné, ça va vite, ça va vite. Euh, on fait de la vision par ordinateur, de la reconnaissance faciale, de traitement, euh, on, on traite des données textuelles, etc. Bon, tout s'est bien passé jusqu'en 2022. En 2022, vous savez tout ce qui s'est passé dans l'IA, c'est qu'il y a eu déjà un premier mouvement en 2017, c'est ce, cet article. Cet article, il a modifié toute l'intelligence artificielle. Donc, Attention is all you need, c'est un article, alors, pas pour, il y en a qui le connaissent ou pas, qui a été développé, à, qui a été écrit par euh, un certain nombre de salariés de Google, qui a permis d'avoir une avancée très forte sur le traitement des modèles de langage. Avant ça, on ne savait pas faire marcher des euh, modèles de langage comme ceux que vous avez l'habitude maintenant d'utiliser, type ChatGPT. Hein. Il y avait un problème méthodologique pour que ça marche bien. Il y a eu cet article qui a été développé, donc c'est vraiment huit personnes, tous de chez Google, qui ont développé ça. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun chez Google. Ils ont tous créé leur startup, ils sont tous, euh, ils sont tous partis. C'est pour ça que Google souffre un peu de ce côté-là. Mais c'est vraiment l'étape de création de ce qu'on appelle les euh, modèles de langage, les Large Language Models. Donc, c'est le fameux 30 novembre 2022, alors... Je ne sais pas si on s'en rappellera de la date, hein, mais on se rappelle bien que le 30 novembre, en fin novembre 2022 et en décembre 2022, tout le monde a commencé à voir sur LinkedIn euh, toutes les personnes qui essayaient de trouver la façon de tromper euh, ChatGPT parce que ça a commencé comme ça. Il fallait montrer qu'il était nul avant d'accepter qu'il n'était pas tout à fait nul. Et, euh, et donc, c'est vraiment euh, une révolution. Alors, est-ce que c'est une bonne révolution et une mauvaise révolution En entreprise, c'est quelque chose qui a complètement troubler tout le monde. Il faut bien comprendre ça, parce qu'on était, comme je vous disais, sur une évolution assez classique. On mettait en place des projets IA, data science, machine learning, etc., qui avançaient tranquillement. Et du jour au lendemain, ben finalement, on avait un outil qui était de l'IA, mais qui devait s'imposer partout et qu'il fallait utiliser partout. Et, euh, et beaucoup des pro... ce qu'on a pu voir, nous, avec nos clients, c'est que beaucoup des projets classiques de data science se sont retrouvés un petit peu mis en arrière en disant « Non, non, mais c'est pas possible, ton, ton système de vision par ordinateur, bon, c'est sympa, mais regarde ce qu'on peut faire avec euh, les modèles de langage, même si les modèles de langage ne répondent pas du tout aux mêmes questions. » Mais il y a un peu un côté, finalement, mode. Alors après, euh, si, voilà. Et ça entraîne derrière beaucoup de produits. Alors, ces modèles de langage, 
n'est pas le sujet de cette, de cette présentation, mais clairement, c'est des modèles qui ont euh, finalement une, euh, des forces de gain de productivité très forts, mais qui ne vont pas, aujourd'hui, dans leur état, modifier la façon dont on, va traite, on, a, on traite les données dans les euh, projets de data science euh, classiques. C'est-à-dire qu'un modèle de langage, ça reste un modèle qui va permettre de générer euh, du texte, générer des images, mais il ne saura pas euh, faire de la prédiction euh, de prix, il ne faudra pas faire un, un ciblage, etc. Ce n'est pas, pas son job. Mais il y a un côté où, finalement, on a eu l'impression que ça allait répondre à tout. Donc, on va... Donc, ici, hein, bon, alors derrière, il y a tous les produits possibles, hein. J'en ai mis des... Alors, il y a notre copilote Microsoft qui est voilà, issu un peu du copilote de GitHub, hein, mais le, le, le copilote GitHub, c'est euh, un générateur de code. Il a le même nom, il a même, la même maison mère. Bon, ils n'ont pas été très créatifs sur le coup hein, parce que le, le copilote de GitHub était là un petit peu avant euh, et GitHub appartenant à Microsoft. Euh... Mais voilà, on a, on a copilote, on a Google qui se débat un petit peu derrière D'ailleurs, j'ai mis en gros expérimental, hein, c'est ça qu'ils mettent sur leur, sur leur, leur site. Hein, ils considèrent qu'ils ne sont pas tout à fait euh, sûrs. Et puis, on a ChatGPT qui a un petit peu euh, écrasé le marché. Hein. Donc, et nos modèles de langage, ils ne répondent pas encore à tous les cas d'usage de l'entreprise. Il va falloir d'autres outils. Hein, et c'est là où finalement, l'écosystème data en entreprise, il doit prendre en compte un certain nombre euh, d'autres outils. Alors, on peut se faire peur, hein. ça c'est l'écosystème data science. Alors c'est petit, euh, si, si je veux, je peux zoomer un petit peu, hein. mais euh, ça c'est tous les produits, que ce soit open source, etc. Alors on, si on regarde, c'est vraiment très petit, mais on voit des sigles Microsoft à droite à gauche de tous les côtés. Hein. L'offre aujourd'hui, elle est pléthorique, les entreprises sont perdues, alors Microsoft est, est un... un un interlocuteur privilégié parce qu'on y rassure, c'est-à-dire que euh, si on va sur les outils Microsoft, en général, on est déjà un petit peu dessus euh, à la, dans l'entreprise, mais il faut bien voir qu'on a vraiment tout un écosystème qui est extrêmement, euh, extrêmement avancé. Donc, juste, bon, ça c'est l'écosystème, c'est l'évolution. Aujourd'hui, en entreprise, si on fait une photographie, on a des data lakes, dans les grandes structures, du cloud dans les structures de taille moyenne, avec des données qui sont facilement accessibles et des outils qui se développent un petit peu et qui vont s'adresser, euh, alors pour la partie visuelle, à la, la BI, avec des outils type Power BI et avec des outils pour la partie machine learning, data science, qui sont euh, des outils qui sont issus de l'écosystème open source. Donc, c'est pour ça que je veux parler de cet écosystème-là, parce que d'abord, il me tient à cœur personnellement, et puis je pense que c'est quelque chose d'important, parce que souvent, on oublie, euh, on, on parle des, des outils métiers, mais dans les entreprises, aujourd'hui, on a créé des équipes data, il y a des data scientists partout, euh, alors souvent un petit peu trop, hein. bon, c est, c est, ça a été la mode pendant très longtemps, mais ces data scientists, ils ont des outils de leur quotidien qui veulent utiliser aussi dans les écosystèmes euh, classiques. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous parler un petit peu du monde de l'open source. Donc, le monde de l'open source, il est... Euh, bon, déjà, c'est quoi l'open source Vous devez le savoir. Donc, c'est du... C'est un logiciel développé et géré dans le cadre d'une collaboration ouverte et mis à disposition, euh, alors, gratuitement ou non. Hein. Open source ne veut pas dire gratuit. Hein. Il ne faut, faut pas faire cette, ce côté où on confond toujours open source égale gratuit. Vous pouvez faire un logiciel open source et le vendre. Il n'y a aucun problème. Et euh, vous devez juste partager avec vos clients votre code. Alors, ça fait beaucoup peur à beaucoup d'entreprises. Il y a un côté où, si je donne mon code, c'est bon, il va me le voler et puis il va revenir. Il y a beaucoup de clients qui acceptent qu'on euh, partage son code et, euh, et ce n'est pas, pas la fin du monde. Il sait que le, le savoir-faire du développement logiciel, etc., il vient de vous, il ne vient pas d'un de, de, code dans n'importe quel langage. Ensuite, euh, bon, ça, c'est la définition. En data, Finalement, on a énormément des projets qui sont utilisés dans les, euh, dans les outils qu'on utilise au quotidien qui sont des projets open source. Alors, il y a les projets de... Il y a la, la question... Alors, je vais passer les exemples là. Je crois que j'en ai derrière euh, quelques autres. Bon, alors, l'open le, le, source, hein, on a tendance à dire que c'est récent. L'open source, c'est plus vieux que le, que le logiciel classique euh, fermé. Hein. 
C'est-à-dire, à la base, tous les logiciels étaient open source. Et puis un jour, quelqu'un s'est dit, tiens, on pourrait, se faire, euh, on pourrait en faire quelque chose, se faire un peu d'argent, et puis on va fermer tout ça. Il y a beaucoup de gens de chez Microsoft qui étaient très motivés pour ça. Euh, et euh, l'idée, bon, qu'est-ce qui s'est passé Bon, dans les années, euh, je ne vais pas faire le tour, mais tout était open source au début. Dans les années 70, euh, on s'est dit, tiens, ça serait pas mal de fermer un peu les sources euh, pour pouvoir vendre plus facilement. Et puis, en parallèle, donc, il y a eu tout un écosystème fermé. Puis, l'écosystème open source, il a continué. Si on pense à, à toute la partie Linux, la partie Linux qui aujourd'hui est le, le, le système opérationnel de la plupart des serveurs Azure euh, chez Microsoft, Linux, il est né euh, finalement euh, au début des années 80, à peu près en même temps que, que Windows, ou même plutôt un peu avant euh, que, que la partie Windows. Et donc, petit à petit, finalement, on a eu tout un développement. Et puis, au quotidien, on utilise de l'open source. C'est-à-dire que ce soit Linux, alors tout le monde n'utilise pas Linux, mais au moins Android, tout le monde utilise plus ou moins Android, sauf les, sauf les, les aficionados de, de la marque à la pomme qui, qui aiment être enfermés dans un écosystème très, très fermé. Euh, donc, si on passe, parle projet open source, ben, il y a quelques années, hein, vous arriviez en entreprise avec de l'open source, on vous riait un petit peu au nez. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai expérimenté ça il y, a, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'arrivais avec des solutions open source, euh, même dans des grandes R&D, hein, et on me disait, OK, ben, ton, ton truc développé dans un garage, tu vas le mettre de côté, tu peux faire ça à la maison, hein, mais nous, on, prend, on a des outils sérieux hein, et on fait du SaaS, on fait, euh, on fait du... Euh, plein, plein d'outils data, mais pas de l'open source. Donc, ça a été un des grands problèmes, c'était la crédibilité de l'open source. Donc, on préférait finalement payer une licence, qui, et on préfère aussi toujours, qui va nous mettre un tampon finalement pour dire que ce qu'ils font, bah, c'est sérieux. Alors après, moi, je connais le monde interne des grosses entreprises de logiciels data et le monde de l'open source, je peux vous dire qu'en termes de qualité de code et en termes de maintenance du code et de gestion, le monde de l'open source a des codes beaucoup, beaucoup plus propres, bien mieux maintenus, bien mieux maîtrisés hein, que des, des très grosses entreprises euh, à, qui, qui aujourd'hui vendent de, des solutions très, 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 très chères. Le, on, est, on est vraiment sur un, un processus finalement qui utilise des outils collaboratifs et qui permet de vraiment vérifier. Donc, euh, et donc les outils du data scientist ils sont open source alors pourquoi on en a de plus en plus euh, parce que c'est pas cher alors ça c'est, il faut faire attention au côté pas cher hein, de l'open source il n'y a pas de licence on va dire ensuite euh, c'est hyper flexible alors c'est très bien parce que vous pouvez l'adapter après ça demande des compétences l'autre avantage c'est qu'on a une communauté hein, extrêmement large si vous avez, alors la communauté Microsoft est aussi très large, donc c'est un petit peu spécial, mais dans beaucoup, sur beaucoup d'outils data, vous avez des communautés qui sont assez restreintes, alors qu'ici, dans, dans la partie open source, c'est l'idée de, de, de partager. Et puis après, on a une question euh, d'innovation, c'est la force de l'open source, c'est-à-dire que comme on est sur des projets collaboratifs, il y a toujours quelqu'un pour ajouter quelque chose. Alors le problème, c'est que ce quelqu'un, il n'est peut-être pas là pour ajouter la fonctionnalité qui vous convient, et c'est souvent ça le problème de l'open source, c'est-à-dire que vous arrivez sur un outil et vous dites, ok, ah, c'est super, je, je, vais, je vais utiliser ça, mais pourquoi il n'y a pas la fonctionnalité que j'avais dans, dans, dans mon outil Microsoft que, ou dans mon outil euh, SaaS ou, euh, ou autre ben Parce qu'il faut bien penser à une chose, c'est qu'on est sur une communauté qui développe et donc qui développe pour les besoins de la communauté, c'est-à-dire qui ne développe pas pour vendre un produit marketing développe pour dire, ok, moi j'ai besoin de ça aujourd'hui, et c'est pour ça que si vous utilisez des outils open source, vous allez vous rendre compte que certains finalement, euh, certains outils sont très développés sur, certaines, sur certains thèmes, parce que, et en fait, les explications sont souvent très simples, c'est que un développeur bossait en finance, et puis a développé toute une partie finance sur cet outil-là, qui est très adapté pour ceux qui bossent en finance. Mais finalement, vous, si vous venez euh, de, euh, de la BI, ben finalement, il y a peu de data vis qui seraient adaptés à, à vous dans cet outil-là, ben parce que finalement, il n'y a personne qui a pris en compte ce besoin-là, parce qu'il n'y a pas un service qui euh, fait de, de la vente et qui essaie de dire, attends, on va cibler à, à ces utilisateurs-là. Donc, 
il faut il faut pas hésiter à euh, participer à ces communautés faire en sorte de, de faire évoluer le, les logiciels donc l'écosystème open source data science il est euh, pas mal autour de python et r donc le langage de programmation le plus populaire ça reste euh, python il s'est beaucoup implanté ce qu'on va appeler des jupyter notebook euh, Qu'est-ce que c'est C'est des écosystèmes de développement euh, autour, de, euh, autour de Python, de R, etc. Et puis Pandas, NumPy, ça, c'est de la manipulation de données. Côté stockage, tout ça, ce sont des projets open source. Donc, Hadoop, c'est le big data. Donc, le, le fonctionnement, c'est le système de stockage big data. Spark, c'est le traitement des données euh, distribuées. Et Kafka, c'est euh, le traitement des flux de données. Hein. Donc, voilà. par exemple, aujourd'hui, dans, euh, dans Fabrique de Microsoft, toute la partie traitement de données hein, sur le Data Lake et distribuée, hein, c'est du Spark. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Euh, c'est une couche open source qui est intégrée directement sur les serveurs, euh, les serveurs euh, de Azure. Et il y a quelques adaptations, mais ça, ça reste du, euh, de l'open source. Et puis après, ben, on a la partie... Hein, un peu plus data science, euh, intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est à la fois les modèles de deep learning avec un projet comme TensorFlow. Derrière TensorFlow, c'est Google qui se cache, mais c'est de l'open source. Scikit-learn, qui est du machine learning. Là, c'est euh, un projet qui est plutôt français, euh, qui est dans, dans, à, à Saclay, à, à l'INRIA mais qui fait du, pour faire du machine learning, et puis euh, Transformer, qui est finalement le, le modèle de, des modèles de langage. Il y a une boîte française qui est très forte là-dessus, qui est plus française, parce que quand on est français et qu'on réussit beaucoup, bah, il faut devenir américain très vite. C'est-à-dire qu'on a, ça c'est Hugging Face, qui est une boîte française, elle est devenue américaine. On a Dataiku, hein, qui était française, qui est devenue américaine. Pourquoi Parce que pour toucher le marché américain, il faut être américain. Alors que pour toucher le marché français, ce n'est pas très intéressant le marché français pour un certain nombre de... Pour quand on arrive à une certaine taille. Mais Transformer, finalement, c'est la possibilité de créer ses propres ChatGPT. Alors, ça ne marche pas en cinq minutes. Hein. Il y en a beaucoup qui ont tenté le coup. Ce n'est pas facile. Le problème de ces modèles, c'est qu'on a le code source pour les faire, mais on n'a pas la donnée. Et c'est ça le grand, le grand problème du futur euh, et, et là où on va avoir un certain nombre de, de contraintes. Et puis après, sur la data vise, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que l'open source est loin derrière Power BI, par exemple. Parce que l'open source n'a pas cet objectif d'être de, euh, de, sur des outils, finalement, euh, BI. Vous aurez des alternatives à Excel, mais qui sont plus utilisées très peu, parce que Microsoft a tout écrasé à, à, à raison, parce qu'Excel est quand même très bien. Mais côté, euh, côté BI, finalement, vous allez, quand on arrive dans le monde de l'open source, on vous demande de devenir développeur. Et la plupart d'entre vous n'ont pas envie de devenir développeur. Euh, Power BI fait très bien le boulot. Ici, euh, si vous voulez faire des beaux dashboards, alors ils sont hyper beaux, ils peuvent être, pas, ils peuvent être beaucoup plus sur mesure que les dashboards Power BI. Ça va être par exemple du Dash. Dash, c'est très bien, mais Dash, vous devez tout coder. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interface pour construire, construire vos, vos traitements. Donc, et pareil sur du D3JS euh, ou du Plotline. Donc, bon, il y a quand même un certain nombre de problèmes ou de questions à se poser. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, euh, comment est-ce en entreprise aujourd'hui, c'est une des grandes questions. C'est comment est-ce que j'assure la sécurité de mes écosystèmes open source Parce que à la différence de Microsoft qui va vous livrer des mises à jour, l'open source, tout évolue en parallèle. C'est-à-dire que vous avez votre écosystème pour votre data scientist. Il fait du Python avec différents outils. Et puis, les versions bougent quasiment tous les jours. Alors, pas chaque outil bouge tous les jours, mais si vous avez 15 outils en même temps, ben, il y en aura toujours un nouveau avec une nouvelle version euh, et, euh, et ça, c'est une grande question. Alors, on a des solutions qui s'intègrent petit à petit. Euh, par exemple, on a une société comme Anaconda qui fournit des solutions pour sécuriser la qualité des, euh, des packages qui sont, euh, qui sont récupérés hein, de manière à éviter qu'il y ait du code malicieux qui rentre dans un package. Alors, ce n'est pas censé arriver. L'autre problème, c'est le support parce que la communauté, c'est sympa. Mais euh, quand euh, un SI d'une grande entreprise euh, à un problème de gestion de, de centaines d'utilisateurs pour utiliser un, un système open source, bah, la communauté, elle n'en a pas grand-chose à faire. 
pour être honnête. C'est-à-dire que la communauté, elle dit, bon, vous avez les moyens de vous prendre en main, euh, ce n'est pas nos cas d'usage. Donc, il faut réussir à trouver finalement, alors encore une fois, il y a des entreprises qui accompagnent et qui permettent de faire ça, mais c'est un frein aussi. Hein. Et puis, euh, le plus gros changement pour passer à l'open source quand on est en entreprise, c'est que quand on est habitué en data à installer des outils tout faits, ben en fait, petit à petit, dans les services informatiques, plus personne ne maîtrise vraiment le, le, la gestion d'outils plus complexes où il va falloir coder, etc. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à poser des packages à droite, à gauche, et puis de mettre à disposition de tout le monde. Et ça, il faut remonter, retrouver des experts, et c'est tout un travail qui, qui est en cours dans beaucoup de, de grosses structures. Pour, alors, je vois que le temps passe, sur, juste quelques mots sur notre, euh, nos, nos Microsoft, on est au Power 365, donc parlons un peu de Microsoft. Alors, Microsoft et la data science, c'est une histoire d'amour un petit peu compliquée. Hein. Euh, c'est parce qu'au début, bah, on, très longtemps, la data science était laissée de côté pour des outils spécialisés. Et puis, petit à petit, bah, Microsoft est arrivé à rentrer dedans. Donc aujourd'hui, Microsoft, si vous êtes data scientist, Microsoft est partout autour de vous, même si vous n'avez pas envie. Euh, vous n'avez pas le choix. Microsoft, c'est bien sûr Azure, bon, avec Fabrique aujourd'hui. Ça, il faut le décider quand même pour aller sur Azure. Mais c'est VS Code. Donc, si vous connaissez VS Code, VS Code, c'est l'interface euh, de développement la plus utilisée par les data scientists et euh, qui est pure Microsoft. Alors, pure open source, ça, c'est un exemple de l'évolution de Microsoft, c'est-à-dire que le code source de VS Code est ouvert. Vous pouvez aller voir le code source sur GitHub, il y a tout, tout ce... C'est un outil complètement ouvert. Mais VS Code a réussi à s'introduire dans le monde des data scientists, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des projets se font sous VS Code. Alors, bien sûr, il y a la chat GitHub, pour ceux qui ne sont pas au courant. Euh, voilà, GitHub, c'est aussi Microsoft. Euh, et GitHub, c'est finalement là où la grande majorité du code source des projets open source est stocké. Alors bon, ça peut paraître étrange, c'est finalement Microsoft qui a tout ça. Alors, il y a eu une, un énorme tollé dans la, le monde de l'open source au moment où Microsoft le rachète en disant, voilà, c'est l'arrivée d'un terrible méchant au milieu des, de nous, les gentils. Hein. Euh, bon, presque GitHub, c'était une startup qui était là aussi pour faire de l'argent, etc. Microsoft a plutôt dit, OK, on vous laisse tranquille, on ne va pas vous embêter. Ils ont eu la chance, Microsoft avait la chance d'être passé à Satya Nadella qui avait un bon discours sur tout ça. Donc tout est passé un petit peu correctement et aujourd'hui, il oh, n'y a plus de question de savoir si c'est à Microsoft ou pas. Tout le monde utilise GitHub pour stocker le code source des projets open source. Et puis bon, LinkedIn, comme on le sait. Et puis, il y a des partenariats très forts euh, entre Microsoft et des entreprises, dont, dont une entreprise qui s'appelle Databricks. Et euh, Databricks, c'est finalement le le mastodonte de, des, des systèmes data science de, de bout en bout. Euh, on n'en parle pas forcément beaucoup en France, mais euh, Databricks est très implanté un peu partout. C'est vraiment la possibilité de faire des traitements. Databricks, en fait, c'est les créateurs de Spark. Vous parlez tout à l'heure du, du système de traitement Spark qui ont créé leur boîte. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui est valorisée, je ne sais plus, plusieurs dizaines de milliards de dollars euh, et euh, qui a des clients partout et même des clients en France pas mal, hein, on travaillait sur Databricks il n'y a pas très longtemps euh, à la CAF. Caisse d'allocation familiale. Ça paraît étonnant, hein mais c'est tout, tout à fait possible. Euh, et puis, bien sûr, il y a OpenAI. La petite relation Microsoft Open Source, euh, bon, on ne peut pas se passer de la petite phrase de Steve Ballmer. Hein. Je, voilà. la première vision open source qu'on a eue de Microsoft, c'était quand même que Linux est, le cancer, est un cancer euh, qui s'attaque à la propriété intellectuelle. Alors, j'ai mis toute la phrase parce que tout le monde met que Linux est un cancer. Donc, il y a un côté, oui, Steve Ballmer, c'était vraiment bon. C'était un peu le spécialiste des punchlines un peu violentes, hein, Steve Ballmer. Euh, bon, ça a commencé comme ça, plutôt mal. Et puis, aujourd'hui, euh, voilà, en, en 13 ans, euh, c'est passé à un amour inconditionnel euh, bon, est-ce que les deux sont complètement honnêtes Je, On ne sait pas, mais il euh, y, y a vraiment euh, une, une vraie évolution hein, euh, qui, alors, euh, qu'est-ce que... Voilà. En fait, les grandes initiatives qui ont fait que Microsoft est aujourd'hui un, bon, un grand acteur de euh, l'écosystème open source, c'est 
bien sûr, mon acquisition de GitHub, je vous en ai parlé, c'est le plus gros contributeur. Euh, alors, bon, il se bat avec certains gros autres contributeurs, mais il fait partie des plus grands contributeurs à tous les projets open source qui peuvent exister. Par ailleurs, Microsoft, il a créé une version open source de la plateforme .NET, .NET. Bon, c'est plus... À c'était dans les débuts de l'ouverture. Il est fondateur de la fondation Node.js, il est membre de la fondation R, il a développé en open, ils ont développé en open source euh, Visual Studio Code, et euh, aujourd'hui, bah, est, Microsoft est partout euh, sur la mise en place de ses projets. Nous, euh, voilà, par exemple, je vous disais que je, 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 on est, je suis animateur de... de euh, je suis organisateur de meet-up autour de Python et de la data et de l'open source. Le plus gros sponsor de cet écosystème, c'est Microsoft. Ça peut paraître ce qui peut... Et, euh, et bien sûr, bien, Linux est devenu le, euh, le système opérationnel de la majorité des serveurs Azure. Alors, si on parle juste, parce que mon temps arrive... Bon, alors le Python... Si on parle un peu open source dans les outils dont on parle au Power 365... Python dans Power BI, j'en ai déjà parlé, je vous disais, l'année dernière. Euh, c'est une possibilité. Hein. Ce qu'il y a depuis septembre, c'est Python dans Excel. Alors, vous avez forcément vu, peut-être vu passer hein, des infos là-dessus. Hein. Python dans Excel, c'est la possibilité de mettre du code directement à la place des formules Excel. Donc, ça marche assez bien. Alors, ce n'est pas dans le Excel, encore dans Excel pour tout le monde. C'est dans le Excel euh, de euh, dans la, la version bêta d'Excel mais euh, c'est disponible. Et puis, on a Fabric, qui est finalement un petit peu l'intégration de tous les écosystèmes data science de Microsoft dans un seul, dans une, un seul produit, finalement. Avec, euh, bon, ce qui est intéressant aussi dans Fabric, c'est qu'on a eu des évolutions sur la, le pricing derrière, parce que Fabric a fait évoluer et est revenu sur des pricing un petit peu plus classiques, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en entreprise que de payer à l'utilisation, hein, ça pouvait faire très très mal. Surtout sur des projets data science, où finalement on faisait exploser hein, la facture parce que euh, les data scientists faisaient tourner tout et n'importe quoi. Et, euh, et il a fallu un jour ou l'autre dire, dire voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire ça Alors soit vous mettiez des blocs, euh, bloquer tout ça, fabrique, et repasser sur une offre. Alors il y a deux offres, il y a une offre à la consommation, mais aussi une offre mensuelle qui vous permet de choisir euh, finalement qu'est-ce que vous allez avoir comme... Euh, comme caractéristiques dans, vos, dans les serveurs que vous allez pouvoir utiliser. Et ça permet finalement de limiter un peu les coûts, ce qui est chez beaucoup, dans beaucoup d'entreprises quelque chose qui plaît beaucoup aujourd'hui parce qu'on a, on a souvent un peu explosé les budgets. Mais dans Fabric, vous avez beaucoup d'open source, notamment dans Synapse avec des traitements en Spark et puis un grand nombre de packages qui sont développés par Microsoft et qui sont mis en open source. Et ça, c'est complètement nouveau, c'est-à-dire que le fait de développer quelque chose en interne et de le mettre en open source, c'est quelque chose qui, qui n'était pas du tout dans la philosophie de Microsoft et qui aujourd'hui euh, voilà, finit par, euh, par entrer dans, leur, dans, la, dans les, les bonnes pratiques côté Microsoft. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps. Hein. Je vous fais un petit mot sur Python dans Excel ou on n'a pas le temps Ça vous intéresse Alors, Python dans Excel, juste pour vous montrer, hein, on va faire... Juste un petit côté à... Je vais essayer de passer mon Excel là. Hop là. Mince, il n'est pas passé du bon côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai qu'un seul. Voilà. Python dans Excel, qu'est-ce que c'est ben, Autant le montrer. C'est un Excel. Ici, j'ai des données hein, qui sont stockées dans mon Excel. Et je tape PY et c'est magique. Donc ici, vous voyez une cellule Excel est devenue une cellule de code. C'est-à-dire que ici, je peux dire euh, mes data, alors là, c'est du Python, hein, data égale, ben, je prends ça, par exemple, donc je sélectionne les données, hein, je fais en sorte de lui dire, bon, par exemple, en Python, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un describe. Un describe, qu'est-ce que c'est C'est juste euh, une description de la donnée. Donc ici, je fais ça, contrôle, entrée, il lui faut un tout petit peu de temps, et ici, alors, d'abord, il le met comme ça, mais on va voir en valeur Excel. Voilà, directement, j'ai le résultat. Alors, ça, c'est un, une sortie Python. C'est-à-dire, en fait, c'est le, de, de, le nombre de lignes, la moyenne, les types, le minimum, les quartiles, la médiane et le maximum. C'est juste une petite fonction Python. Hein, mais ce qui fait que, finalement, dans 
dans mon classeur Excel, je peux faire du Python directement, aller chercher ici, ah, j'ai utilisé ce qui était disponible directement, mais je peux lui dire aussi, moi, je veux aller euh, importer euh, une bibliothèque de, de data visualisation en Python et, euh, et faire en sorte de lui dire, euh, alors comment je l'ai, data.float par exemple, c'est une tentative en direct, en général ça ne marche pas ce genre de choses, hop là, ici, il n'a pas réussi. Forcément, ouais, il veut pas me montrer le graphique. Ah non, c'est pas une valeur Excel. J'ai voulu aller trop loin. Donc, bon, ici, il va me sortir une image. Alors, c'est pas un graphique Excel, mais euh, pour extraire mon image, il faut que normalement, je suis censé. Voilà. Ici, je vais pouvoir. J'ai mon image. Bon, il est totalement inintéressant mon graphique, hein, et je vais pouvoir l'intégrer aussi dans mon, mon classeur Excel. Donc, c'est finalement une des, une des nouveautés du, du mois dernier hein, côté Microsoft et c'est la possibilité finalement. Alors, à terme, hein, l'objectif, et depuis longtemps, l'objectif de Microsoft, c'est d'essayer de remplacer un peu le VBA, de remplacer ce, ce, bon, ce vieux VBA que tout le monde utilise, mais euh, que Microsoft déteste. Et l'intérêt ici hein, de ce Python dans Excel, c'est que ça marche aussi sur la version cloud d'Office. Pourquoi Alors, juste le, le détail du pourquoi, c'est qu'en en fait, vos calculs ne se font pas sur votre machine. Les calculs se font dans Azure. Et c'est ça toute la, toute la spécificité qui ne plaît pas aux data scientists, mais qui plaira aux utilisateurs d'Excel de ne pas avoir à installer quoi que ce soit. Mais ici, en fait, c'est pour ça que quand je soumets ce, ce code, ici, vous voyez, il y a un petit buzzy qui apparaît Là, c'est qu'en fait, il va faire en sorte de passer par Azure pour faire le traitement. Et c'est pour ça qu'ici, on peut arriver finalement à mettre pas que du traitement de données. On peut mettre du machine learning, on peut mettre des, des modèles de machine learning euh, directement dans, euh, dans, notre, dans notre Excel et, euh, et faire en sorte d'avoir voilà, le, le moteur de calcul qui est directement hébergé sur Azure. Juste pour terminer, parce que j'ai dépassé... Euh, bon, la data science liée en entreprise, c'est encore le début. Il faut bien voir que, là, je parlais il n'y a pas très longtemps avec un de, mes, de nos gros clients qui me disait, bon, on parlera d'intelligence artificielle quand notre data lake sera stabilisé. Quoi. Donc, et le data lake, il a 7 ans. Hein. Euh, donc, euh, bon, et c'est une banque. Alors après, ça avance petit à petit. L'écosystème open source, il est prêt à s'intégrer dans le monde de l'entreprise. Il s'intègre dans le cloud, il s'intègre dans les différentes solutions et euh, en effet, on, on le voit bien dans Microsoft. Euh, et donc, il suffit de se lancer hein, et il me reste juste à euh, vous dire merci et puis, si vous avez euh, des questions, n'hésitez pas euh, et voilà, au pire, on, je serai disponible pour en discuter euh, entre 13h et 14h dans cette même salle. Merci. merci. merci.